ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോ ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിതേ ഒരു എന്റെ അമ്മ ആർ സി ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ് ഇതൊരു വിൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആർ സി ബോട്ടാണ് സംഭവം ഇച്ചിരി വലുതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ ബോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മളിതേ ഒരു റിമോട്ട് വെച്ചാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ കണ്ട ഈ ഒരു മോട്ടോർ വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡി തോട്ടിലിറക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് തോട്ടിലിറക്കും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കാണണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മുടെ നീളമുള്ള ആർ സി ബോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് കാണണ്ടേ അപ്പൊ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വിടാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഷീറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷീറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ മോഡൽ നമ്മൾ വരച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞി സ്കെച്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അധികം അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ തെർമോക്കോളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡ് വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു പീസിലാണ് ബാക്കി വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊരു മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് വിൻ പവേർഡ് ബോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോട്ടർ നല്ല പവറുള്ള ഒരു ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടർ നമ്മുടെ ഡ്രോണിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ത്രസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ആക്സസ് വരുന്ന പ്രൊപ്പെല്ലർ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പെല്ലറിൻ്റെയും അതുപോലെ മോട്ടറിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഇതായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ നേരിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇത് നമ്മൾ ഡ്രോണിൻ്റെ ഈ ഒരു മോട്ടറൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടറിന് നടുക്കുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ കുറേ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലത്തെ സംഭവത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ഫോറക്സ് ഷീറ്റ് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നാല് സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അവിടെ നാല് ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കയറാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു നാല് കുഞ്ഞി സ്ക്രൂ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിനി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞി ഷീറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഫോറക്സ് ഷീറ്റിലാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതായത് ബോട്ടിലെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു പക്ഷേ ഇതിന് അത്രയ്ക്ക് ബലം ഉണ്ടാവില്ല കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ട ഒരു പീസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ കാറ്റ് വന്നാലും അത് ഒടിയൊന്നുമില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോട്ടർ നേരെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറങ്ങില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മോട്ടർ കൺട്രോളർ വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോട്ടർ കൺട്രോളർ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇതിലൊരു മൂന്ന് വയർ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പൊളാറ്റി ഒന്നുമില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വയറ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മളൊരു ലിഥിയം പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് വോൾട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വരെ ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വയറുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളറിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു റിസീവർ വരും ആ റിസീവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളർ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈസ്കയുടെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും വീഡിയോ ഇതായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിമോട്ടിൻ്റെ റിസീവറിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കണ്ട നമ്മുടെ ആ ഒരു ലിവറിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്കിലത്തെ വാല് വളയുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റ് നമുക്ക് ദിശ മാറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വാല് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിനി സ്പീഡ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ആയി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ബോട്ട് കണ്ട നമുക്ക് വളച്ച് വളച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിക്കുകയാണത് സംഭവം വെള്ളത്തിൽ ഓടുന്ന ബോട്ടാണെങ്കിലും കരയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാല് വെച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും ആ ടൈൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് വളയുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഫൈനൽ ടച്ചപ്പ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തെർമോക്കോള് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് തെർമോക്കോളിന്റെ ഒരു മൂന്ന് പീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് തെർമോക്കോൾ ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും തെർമോക്കോള് വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാരണം നിരോധനം വരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത് നിരോധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തെർമോക്കോള് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് സെറ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഷീറ്റിൽ പശ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളത് നമ്മുടെ തെർമോക്കോളിന്റെ അടുത്ത പീസ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവസാനം നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ കൺട്രോളറും അതുപോലെ റിസീവറൊക്കെ ഒന്ന് സേഫ്റ്റിക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതായത് അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ അളവ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു തെർമോക്കോളിന്റെ പീസ് കൂടി അവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീസ് വെക്കാൻ ഉള്ള ഭാഗത്തിന് ഒരു ഹോളായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു വയറൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ഹോൾ ഇട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ ബോട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വെള്ളം കയറാം അതായത് വെള്ളം തെറിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിയാലും ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റിസീവറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കംപ്ലൈന്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കോടി എന്തായാലും വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്റെ മാതാവ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഡ്രിൽ ബിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുഞ്ഞു ഹോളിടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോടി കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഇപ്പൊ അല്ലേ ആ ബോട്ടിന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഭംഗി വന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിനെ തോട്ടിലിറക്കി പരീക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഇതിനെ ആ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മള് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോ വഞ്ചി മുങ്ങിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് ബോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രക്ഷയിലായിട്ടാ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതേ പകഞ്ഞു മാറ്റി പോവാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭയങ്കര സ്പീഡാവും നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവും ചിലപ്പോ എല്ലാക്ക് ഇടിച്ചു മറച്ച് പൂവൊക്കെ തകർത്തിട്ടാണ് പോണത് മൊത്തത്തിൽ നല്ല രസമാണ് ഇത് ഓടിക്കാനായിട്ട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായാലും നല്ല രസമാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നോക്കി നിർത്തി കൊടുത്ത് നിർത്തി നമുക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ കറക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അധികം സ്പീഡ് കൂട്ടാത്തത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വളച്ചു കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗോപ്രോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ
ഇത് പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പുല്ലിൻ്റെ എവിടെ കൂടി വേണേലും കൊണ്ടുപോകാം അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളാണ് നല്ല രീതിക്ക് പുഷിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഏത് ബോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്കുടി വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്കുടിയല്ല എല്ലാവരുടെ മോളിക്കുടി അത്രയ്ക്ക് രസമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് പുല്ലൊന്നും തടയുന്നൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയ വിഷ്വൽസ് ആണ് നല്ല രസമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ആ പൂവൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ഇത് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള പൂവൊക്കെ ആയാലും നന്നായിട്ട് ഓടിച്ച് നോക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഒരു വെള്ള കുഞ്ഞി പൂ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ ആമ്പലിൻ്റെ തന്നെ കാറ്റഗറി പെടുന്ന പൂവാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല രസമായിട്ടാണ് ആ ഒരു പൂ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താണ് കേട്ടാ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് കറക്കി നോക്കുകയാണ് മൊത്തത്തില് ഇനിയിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കിട്ടിയ വിഷ്വല് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ജാതി എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു വികാരില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ അവ ഇത്ര പാട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് മീനെ കൊത്തണ്ടായെന്നാ പറഞ്ഞത് അടിപൊളിയായില്ലേ നമ്മൾ ഓടിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡാമേജ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ബോട്ടിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ പുല്ലിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഷൂ 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 എന്ന് പറയുന്നത് കയറി പോകണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ അടിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ബോട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു വിൻ കൺട്രോൾഡ് ബോട്ടിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് സർഫസിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഓടിക്കാൻ വേണേ കരയിൽ ഓടിക്കാട്ടാ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു കാണിച്ചായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിന് ലഭിക്കാനായിട്ട് എംഫോട്ട യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മാൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സാനിങ് ഔട്ട്